Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày mùng 3 tháng 6, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã trao quyết định của Bộ Chính trị, điều động phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Ngọc đảm nhận cương vị tránh văn phòng trung ương và trở thành người kế nhiệm ông Lê Minh Hưng vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức, trưởng ban tổ chức trung ương hồi giữa tháng 5. Chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc được giao nhiệm vụ mới. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Bộ Chính trị với những đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Theo Thường trực Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan có vị trí đặc biệt quan trọng, tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chính vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới đối với ông Nguyễn Duy Ngọc và Văn phòng Trung ương rất nặng nề. Ông Cường nhấn mạnh, tần tránh văn phòng cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, tập trung bám sát chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ chất lượng các nhiệm vụ đã được xác định. Tần tránh văn phòng trung ương cũng cần cùng tập thể lãnh đạo văn phòng trung ương phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết để xử lý tốt các nhiệm vụ, nắm bắt địa bàn, thao gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề tiềm ẩn yếu tố phức tạp để kịp thời giải quyết. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, là ủy viên trung ương đảng khóa 13. Ông Ngọc từng là trưởng công an huyện Thanh Trì năm 2009, trước khi giữ chức trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC27, công an thành phố Hà Nội. Năm 2012, ông Ngọc mang cấp hàm đại tá, giữ nhiệm vụ tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC44 và trở thành phó giám đốc công an thành phố Hà Nội một năm sau đó. Đầu năm 2014, ông kiêm thêm nhiệm vụ thủ trưởng cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội. Hơn 2 năm sau, ông Ngọc trở thành Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và được thăng hàm Thiếu tướng vào năm 2017. Một năm sau đó, ông giữ cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buồn lậu. Từ tháng 8 năm 2019 đến nay, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an. Trong giai đoạn này, tháng 12 năm 2019, ông kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Đầu năm 2021, ông Ngọc được thăng hàm Trung tướng và thăng hàm Thượng tướng 2 năm sau đó. Tối ngày 2 tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trung cư Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại tầng 8, tòa nhà CT1, trung cư C14, Bắc Hà. Khi người dân thấy khói đen nghi ngút tỏa ra từ căn hộ, đã gọi nhau tháo chạy xuống tầng 1. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà để dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năng xác định điểm xuất phát cháy từ cục nóng điều hòa của căn hộ tầng 8. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Đào Đức Cường, 34 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, về hành vi gây dối trật tự công cộng và củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 30 tháng 5, Đào Đức Cường bất ngờ cầm hung khí xông vào trụ sở công an phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, chửi bới, rồi phá vỡ các cửa kính phía trước và sau phòng làm việc của trụ sở công an phường Phú Sơn. Qua xác minh của lực lượng công an, trước đó Cường đã cầm gạch phá vỡ kính chắn gió của một xe ô tô đậu tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, rồi đến trụ sở công an phường Phú Sơn thực hiện hành vi nêu trên. Trước sự manh động, coi thường pháp luật của Cường, công an phường Phú Sơn đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Cường, thu giữ hung khí. Công an đã test nhanh ma túy với Cường cho kết quả âm tính. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định do Cường uống rượu say, mất kiểm soát về hành vi. Chia sẻ với báo chí, luật sư Hoàng Thị Hương Giang, văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định hành vi của đối tượng Đào Đức Cường là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Do đó, hành vi này có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung dùng vũ khí, không khí và có hành vi phá phách theo quy định khoản 2 điều này. Mức hình phạt của hành vi này là từ 2 năm tù đến 7 năm tù theo quy định tại khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Theo đó, tội gây dối trật tự công cộng được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt như sau. Người nào gây dối trật tự công cộng 
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có tổ chức dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng, xúi dục người khác gây rối, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng. Chiều ngày 1 tháng 6, trả lời báo chí tại họp báo chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới trước mắt, Trung tướng Tô Ân Sô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là người phát ngôn Bộ Công an. Trước đó hồi tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô đã thôi giữ chức tránh Văn phòng Bộ Công an sau hơn 3 năm giữ chức vụ này. Sau khi thôi giữ chức tránh Văn phòng Bộ Công an, ông Sô tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay. Trung tướng Tô Ân Sô quê ở tỉnh Bắc Ninh, đầu tháng 9 năm 2019, Trung tướng Tô Ân Sô khi đó là thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Bắc Giang đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm, giữ chức tránh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an. Trước khi làm giám đốc công an tỉnh Bắc Giang, thiếu tướng Tô Ân Sô từng là cục trưởng thuộc Bộ Công an. Ở góc độ là người phát ngôn Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Sô được báo giới đánh giá là người không e ngại, né tránh các vấn đề thông tin báo chí liên quan đến hoạt động của Bộ Công an. Ngoài cung cấp thông tin báo chí theo định kỳ, Tại cuộc họp báo của Chính phủ, Bộ Công an, tướng Tô Ân Sô còn cung cấp thông tin kịp thời về các vụ án, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Ông Sô cũng là người có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng, cải thiện trang thông tin điện tử của Bộ Công an theo hướng tăng cường tương tác giữa lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ với người dân. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, ông Tô Ân Sô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Ngày 1 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Ngọc Mỹ, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, tội cướp tài sản; Nguyễn Thị Bích Tuyền, 23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre; và Lâm Phúc Lợi, 24 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tội cướp tài sản và lưu hành tiền giả; Đặng Hoàng Văn, 27 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tội lưu hành tiền giả là một trong ba thành viên của băng cướp chi nhánh Sacombank ở thành phố Hồ Chí Minh. Bị can Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, quê Nghệ An, có những kế hoạch đánh lạc hướng cơ quan điều tra, cũng như có ý định xuất ngoại để lần trốn sự truy bắt của cảnh sát. Cơ quan điều tra cáo buộc Mỹ với vai trò cầm đầu, bàn bạc với Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000, quê Vĩnh Long, Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, quê Bến Tre, thực hiện vụ cướp chi nhánh Sacombank ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Mỹ và Lợi nổ súng, uy hiếp nhân viên ngân hàng trên, cướp 3,8 tỷ đồng, rồi tẩu thoát bằng xe máy. Sau khi tụ họp với tuyển tại bờ kênh gần trại canh nghiện Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, cả nhóm lấy tiền đã cướp được bỏ vào vali của tuyển để trên ô tô. Nhóm này sau đó phá hủy xe máy, di chuyển bằng ô tô chạy về hướng quận 12. Trên đường đi, Lợi đề nghị chia tiền trên xe, nhưng Mỹ không đồng ý. Cả nhóm lấy trước 43 triệu đồng trong vali chia nhau để đổ xăng và lệ phí đi đường thống nhất chạy qua Vũng Tàu sẽ chia số tiền còn lại. Chạy được một đoạn, nhóm này để lợi xuống xe nhằm đánh lạc hướng công an. Khi xe chạy đến đường Hà Huy Giáp, quận 12, Mỹ nói Tuyền dừng xe để anh ta mang vali chứa tiền xuống đi bộ và dặn Tuyền chạy về tỉnh Bình Dương trả ô tô đã thuê. Riêng Mỹ đi taxi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đổi ô tô khác trở về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị can tiếp tục đón ô tô đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở bãi sau thành phố Vũng Tàu. Tại đây, Mỹ thông báo cho đồng bọn vị trí. Sau khi cả nhóm tụ họp, họ đếm số tiền cấp được là 3,8 tỷ đồng. Ba bị can thống nhất chia Mỹ 1,5 tỷ đồng, lợi 1,3 tỷ đồng và tuyển được 1 tỷ đồng. Sau khi được chia số tiền lớn, Mỹ cất giấu vào chiếc ba lô màu đen, còn khẩu súng thì anh ta cất vào túi vải nhỏ. Bị can trả phòng khách sạn rồi đi tìm người bạn tên Duy mượn ô tô. Trên đường chạy về thành phố Hồ Chí Minh, anh ta dừng xe giữa cầu Đồng Nai, ném túi vải chứa khẩu súng xuống sông. Sau đó, Mỹ lái xe đến tiệm cầm đồ ở phường Hòa Thành, thủ dầu 1, tỉnh Bình Dương. Mỹ lấy 100 triệu đồng để chuộc chiếc ô tô mà anh ta đã cầm cố trước đó. Còn chiếc xe của Duy được Mỹ gửi ở tiệm rửa xe. Tiếp đến, Mỹ lái ô tô đến quận Bình Thạnh, nhờ một người quen đổi giúp anh ta 100 triệu đồng sang đô la Singapore. Bị can sau đó l
bị can xóa hết các dữ liệu liên quan đến hành vi cướp ngân hàng. Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2013, Mỹ đứng xếp hàng ở sân bay thì bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Đồng phạm của anh ta là Lợi và Tuyền lần lượt xa lưới. Điều tra mở rộng vụ án, trước khi thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản, các bị can Tuyền, Văn và Lợi còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lời.